Ito na po no, ang pinakihintay po natin ng episode 16 po ng What's Wrong with Secretary Kim, Finding Ninja Boy. Wala na po tayo kalapang gawin pang iba pa. Sisimulan ko na po to, pero bago po lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para po ma-update ka. Kapag naglalabas po ako ng gato reaction video, like this video po no, para po makita po, po ng maraming tao ang ating reaction video. Malaking shoutout po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa ating channel, sa lahat po ng viewers, subscribers, at sa lahat po ng mga OFW na lagi po nakatutok dito po sa ating mga reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Maybe you can prescribe me some meds. I can give you something that might help. Kilala mo na ba yung bata na nakasama ko no? Ang the news blackout is the Castillo family. Isa sa mga anak nila na kinap at nakasama. Grade 4 daw yung bata. Accelerated din si Boss. Sabay silang nag-grade 4 ni Sir Cyrus. Sino sa kanila si Ninja Boy? Siyempre si Brandon. Teka, siyam na taong ka nagtatrabaho doon. Wala bang naikwento ang boss mo? Um, um, hindi naman po kasi nagkakwento ng mga ganun bagay si Boss tungkol sa personal niyang buhay. Pero If obviously, want, may trauma siya, di ba? Because who knows, there might be information out there na di pa natin alam. Sandali, tutuloy natin to. Parang... Parang alangan ako doon, Troy. Kasi ang gusto lang naman ng anak ko, malaman kung sino si Ninja Boy. Baka mamaya, pag tinuloy natin, nag-uusisa na tayo sa hindi natin dapat usasay. Yeah, pero tito may lead na tayo. Troy, sabi mo may dahilan bakit nagpapanews blackout. Proteksyon ng pamilya. Mm -hmm. Kapag inungkat natin to, babalikan nila yung nakaraan. Masakit yun. Tama. May point siya rin. Nakakasakit lang tayo. Tama. Salamat na lang, Troy, ah. Malaking bagay itong pagtulong mo sa amin. Tama. Pwede pa akong makatulong, ah. Ah, uh, hindi na. Tama si Dada. Baka kasi makasakit lang tayo. <laughs> Obviously, si ano yan. Mauna na muna kami, Troy. Obviously, si Brandon yan. Salamat kasi, ka diba? na Bukod sa may trauma siya, yung tali sa paa, di ba? Yung sugat siya sa paa. Yung peklat. Parang pinagtalian. Stop that lang yan, ah. If you really want to get rid of your nightmares, you need to heal from the trauma. Mm -hmm. Talk. I've already moved on from the past. Have you? So this is supposed to help. It's just so frustrating. It's easy for me to run a company, but these intrusive memories... I just want a normal life. A normal life? A normal life. Hindi yung, I can't even kiss the girl I like without even remembering the past. You love. A girl you like? Yes. And I don't want to hurt her. At mo naman siya masasaktan. Painful memories can make you do things. Things that can hurt the people you love. That's why I think it's just better for us to move on and create new memories. Anak, meron kang hindi sinasabi sa akin. Dahil ba nandun si Troy kanina? Alam ko na po sa magkapatid kung sino si Ninja Boy. Si Boss po. Sabi niya eh. Sigurado ka? Last week po kasi, sabi niya, may gusto daw po siyang sabihin sa akin. I want to tell you something. Oo oh, eh. 
Marami naman siyang pwedeng sabihin sa'yo, anak. May peklat po siya sa paa. Ayun yung peklat. Eh, parang ginapos. Piling ko galing yun sa cable ties kasi may phobia po siya dun eh. Ang sabi din naman ni Ate Kla, yung pagiging control freak daw po ni boss, dala daw po yun ang trauma niya. Matagal niyang magkajamming sa opisina, hindi niya mabanggit sa'yo. Baka kagaya ko po, nakalimot. Tapos ngayon ko lang po naalala. Sana yun po na. Pwede, no? Ate, ate, pabili nga po nito dalawa po. Sponsor, choko mucho. <laughs> Thank you. Eh, Bonsoy. Paano kung yung kapatid pala? Wala bu yun. Siya yung bully. Hindi <laughs> si Cyrus yan. Si BMC talaga yan. Oh, Sir Kim. What can I do for you? Eh, teka. Diyan na ba si BMC? Sir ah, Philip, may yeah. itatanong lang po sana ako sa inyo. Okay. Huwag niyo po sanang isipin na nangi-intrude po ako ng privacy ni boss. Ah, tungkol ba kay Brandon? Sige lang, anything. Alam mo yun, si Brandon matagal na kami magkakilala eh. He's perfect in every way at swerte ang babae na who would catch his attention. Build up talaga eh, no? Nakid na po ba si boss nung bata siya? Ha? Huwag siya. Tanong eh, no? Saan galing yan? Um, sir... Nawala din po kasi ako nung bata ako. Hmm. Hindi ko po alam kung dinukot po ako ng sadya o nagkataon lang. Pero may kasama po akong bata noon. Batang lalaki po. Siya po yung nag-alaga sa akin, nagprotekta sa akin. Tapos pinatawa niya po ako na pinatawa para hindi po ako matakot. Tapos nung nakabalik po ako sa amin, inanap ko na po siya. Eh, bigla pong nawala yung mga records nung nangyari. Hanggang ngayon na lang po ulit. Kaya feeling ko po talaga si boss po yung batang kasama ko nun. Ah, uh, uh, ano kasi, college na kami nung nagkakilala ni Brandon eh. <laughs> Sabi ka dun eh, no? So... Ganun po, wala po ba talaga siyang nakwento sa inyo? Wala eh. Pero kung talagang convinced ka na siya yun, bakit hindi siya mismo ang tanongin mo? Ma, no, mas maganda nga yun, tanongin mo. Ah, siya pansin rin ang utol niya talaga. Good morning, Lama! Hello! Ano? I was signaling for you to invite him for breakfast. Kailan pa naging invite him to breakfast yung? Since now. It's cool. <laughs> Good morning, anak! Good morning! Tara, let's eat. Okay, Dad. Kailangan dyan kay Brandon, ano, iharapin niya ang trauma niya para mawala. Face your fears, kumbaga. Good morning, boss. Good morning. Yes? Ah... Uh, um, I can move the 
the marketing meeting to accommodate the park group meeting today. Well, there's no need. Kaya na ni Philip yun. Ay, weirdohan si BMC kaya ni. Di ba yung titig kasi eh. Have a great day, boss. Okay. GGS naman ito siya, ano? Kilig na kilig si Kimpot, eh. Mmm! Fresh salmon in real tamarind soup. Perfect. Diyos ko, ano na namang sumpa ito? Si Kim, sinong magsasashe away? Bad trip si boss mong cute? May palpak ba kami? Kalma guys, okay? Walang masamang nangyayari. Eh bakit meron kang pa SOS lunch for BMC? Gagawin na naman tayong stress ball. Kaya nga, eh di ba you only order sa favorite resto niya kapag stressed siya? Papakalma niya? Naku, ano na naman kayong imposible ang ipapagawa? Grabe naman kayo. Ganun ba kahigpit na boss si boss? Bait niya kaya? Talaga ba? So, minsan, kailangan niya lang talagang maghigpit sa atin para sa ating lahat din yun. So we can learn something and we can be the best version of ourselves. O siya baka lumamig yung sumuk. Excuse me. Nami-weirduhan na rin sila kay Kim eh, no? <laughs> Uy! Anong makain si Kim? May patresti! Alam mo, ang laks maka-age reveal ng mga references mo. Oh, tsaka bakit bigla siya naging BMC apologist? Guys, as long as walang mata-terminate, I'm good. Today is our lucky day. Okay? Claim it. Okay. I think I'm getting through kay Sek Kim. Hmm? Talaga ba? Yeah. I mean, mas confident na ako telling her what I feel. And... Iba na rin siya makatingin sa akin eh. But I can't blame her though. And besides, I've already made her smile a lot of times. Ang cute! Scarabay. Lahat din ginagawa ni BMC, no? Para kay Kim. See you on Monday, boss. Nag-jeep, di ba? Umain ng pares. Dito pa pala ako. Maski na yan. Larga na. Good afternoon. So, kung wala ka nang bilin sa park group meeting, I will go. Thank you, Philip. Thank you, Vice Chairman. Sakin. Ah, sige po. Did something happen? Dahil favorite ko to ah. Wala naman po. Gusto ko lang po sana mag... Sorry sa inyo. What for? Um, sorry po dahil... Dahil hindi ko po naalala ka agad. Paperless na pala tayo. 
Sa sinabi? Yung mga dumating po kasing hard copy dito sa desk ninyo eh. Oh, good. Uh, thanks for reminding me. Uh, by the way, mamaya pupunta tayo sa bahay. Ha? Huh? Relax. Magpapatulong lang ako scanning all my documents para paperless na rin yung home office ko. Copy po. Ano bang akala mo? Wala po. Bakit? Ano po bang akala niyong iniisip ko? Wala. Hindi <coughs> mo pa kasi sinabi sa Kim eh. Para maano na rin yung trauma niya. Excuse na ba bas? Bagi talaga itong dalawang ito eh, no? Please like the video, mga kimbaw panatik dyan, ha? Do you wanna join me eat? Ayun na nga. <laughs> Golden Spoon and Park. Inabang ako nga yung reaction niya, kaso NR naman si boss. Eh bakit? Tinanong mo na ba siya directly kung siya si Ninja Boy? Hindi. Hindi. Akala ko kasi matitrigger na siya dun sa binigay kong chocolate. Di ba yun na yun? Well, Bonsoy. People forget what they want to forget. Baka traumatic din kasi yun para sa kanya eh. At saka... Baka ayaw niya makipag-usap kasi hindi pa siya ready. O baka naman... Iniiba mo mga sinasabi mong ebidensya para masunod sa gusto hmm? mong mangyari. Po? Na si Ninja Boy at ang boss mo ay iisa. Baka naman niroromanticize mo na lang dahil first love mo si Ninja Boy. <laughs> Uy, ate, sige na, sige na. Mamaya na lang. Baka malit ka sa work. Oo nga. O sige, bye-bye. Bye, ingat. Sabihin mo na kasi si Kim nung nangyari. Para magkaalaman na. You did good with that. Maybe may chance for for a team to work that. I'm trying. Dad, would you like to help me to see you look at libro? Anak, hindi ako creative. Hindi ko linya yan. No, Dad, it's just, it's, it's research. It's about businessmen. Sige na, tulungan mo na anak mo. Excuse me, Paul. Oh, yes. Hi, good afternoon. Um, my name is Troy Sebastian. I'm from Channel 27. Um, dito po ba nagtuturo si Mrs. Mary Lagman? Ako nga yun, Iho. Oh, hi. Teka, papapanood kita. <laughs> hi, hello po. Uh, Troy. What can I do for you? Uh, so, I'm doing a story on the Castillo brothers of Prime Alpha. Oh. Those boys, matagal ko na silang hindi nakikita. Advisory class ko silang dalawa nung grade 4 sila. But that was a long time ago. Uh, let's not talk about the year, shall we? Of course. I was hoping we can talk about the kidnapping that took place. Oh, um... Yun na nga. You know, I really... I don't have time. I have another class to go to. Siguro next time na lang, ano? Iho? I'm sorry. Just five minutes of your time? Ayaw nila pag-upa ako talaga. Paul, ba talaga ako sa team building niyo? Sir Walt. Oo nga po. Nakakasipang si Paul as Steph. 
I feel like kulang tayo, di ba? Girl, you know naman, Ronnie, he's very by the book. The perfect HR pet. Ewan ko ba dun? Hindi naman niya pera yung gagastusin niya eh. Don't worry, girl! It's a charm ko siya. At sigurado ako mapapapay ko yung si Ronnie. Hmm? Tulit talaga ni Angelina. Ah, exorcist, tama? So, beautiful eyes. Ah, beautiful eyes pala yun. Nako, basta good luck na lang talaga. Alam niya naman kay BMC lang yun tumitiklo because he is a walking straw. Ah, ano pong straw? Sip-sip. Sarap sip-sipin ang kape na. Sorry. Kanina ko pa tinatawagan yung phone mo, Steph. Good afternoon po. Good afternoon. Iwanan mo pala sa cubicle mo. Thank you po. Ano, may bala ka bang umaten ng meeting with the park group? O ako na rin magtitake ng minutes. Ano po, sorry po. Naupo pala yun. Oo. Eh, pero at least po, may 10 minutes pa po. Set up ka lang po. Sige, please. Okay. Grabe, Sir Philip. Sobrang patient yun naman pala. Hindi, may alawan siya nga, no? One mistake per day. So, okay na. Kunta na siya. Sige, I'll go ahead. Sige, I'll go ahead. Sige, I'll go ahead. Sir. Itrust na siya, eh. Ang bakit din si Philip yun, ah? Sa empleyado. We are launching this at IDX, right? Yes po, sir. On point on tagline, clear ang objective ng brand, but what's the connection between the campaign sa IDX? We actually tied it up po sa mga characters ni Morpheus who are empowered and ready to face their problems. Too contrived, hindi organic. What do we know about our speaker aside from his books? Brother niya po? Right. And my father started this company. Think of this as a family reunion of sorts. Power V is a legacy brand as well. So family, legacy, how do we connect this to our vitamins? We take vitamins so we can work for our families. Right. And so we can keep them happy. Because when you get sick, it's not just you who is affected, Tama. but also your loved ones. When you get sick, you won't be able to generate income for your family. And on top of that, sometimes we need a family member to take care of us. It takes time, it takes effort. So Power V takes care of you so you can take care of all the people you love. I want our tagline to be more family oriented. Yes, sir. Oh, sakto. Punta na sana ako sa'yo para magbigay ng update. So, magpapadala daw ng representative ng Park Group para i-vet ang Prime Alpha. Before they sign on as our partners. Let them come, Philip. We have nothing to hide. Nakas. Saya mo ah. Alam mo kung lagi kang ganyan, wala na matatakot sa'yo. Philip, it's... the way she looks at me. It's as if I'm doing something amazing even if I'm doing the most ordinary things. I think... Secretary Kim is falling in love with me. Kung alam mo lang BMC, lagi kong itanong sa'yo yun. Bro... Si Kim is asking about the kidnapping. Ayun na nga, tinabi na. What? Oo eh. I told her to ask you directly. So that's what it was. So what's wrong with Secretary Kim? Why do you still have?
of this. Kung ano man ang naging kasalanan mo sa daddy mo, kay Brandon, napagbayaran mo na yun. You need to leave it at that, okay? Is there a reason kung bakit mo tinitignan ng lumamang resume? Sinwerte lang po ba talaga ako kaya ako nakapasok dito? Or... Or baka may iimang dahilan? Ayun na nga. Ninja boy! Ninja boy! Ayun po no, ating pong napanood ang napakagandang episode na to no, ng What's Wrong with Secretary Kim. See you all sa susunod po no, sa episode 17. Huwag po kayong bibitaw dito at paganda na po ng paganda talaga. Ang mga episode dito, no, don't forget to subscribe kung hindi ka po nakasubscribe sa aking channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas ako ng itong reaction video. Ang napaka-importante po na mag-like po kayo sa ating video para makita po po ng maraming tao ang ating reaction video. Mag-iingat po kayo lahat, saan man kayo sa mundo. Maraming salamat po sa suporta, sa lahat po sa inyo, sa lahat po ng mga viewers, subscribers, at syempre po sa mga OFW. Ingat po kayo. Till next time, God bless and peace out. Bye.